Kinan tidak merinci, sebaliknya, dia berkata dengan lembut, kita akan berbicara lebih detail ketika kita bertemu. Oke, okay, Glenn baik-baik saja dengan itu. Pada saat itu, dia telah mengembangkan semacam ketergantungan pada Kinan, jadi dia baik-baik saja dengan semua yang diinginkannya. Namun, dia masih merasa sulit untuk percaya bahwa semuanya telah diselesaikan. Sejak saat itu, dia telah mendapatkan kebebasan penuh dari kendali Marvin. Selama periode perjalanan Kinan untuk menemuinya, Glenn dihipnotis dengan antisipasi dan ketakutan. Di satu sisi, dia takut Kinan menarik kakinya, di sisi lain, dia berdoa agar itu nyata. Setelah bertemu Kinan dan mengkonfirmasi tiga kali dengannya, batu yang bersarang di hatinya akhirnya dikeluarkan dan dia merasa lega menyapu dirinya. Glenn tersenyum cemerlang, cahaya bersinar dari dalam dirinya. Nona Kinan, bagaimana Anda membereskan Marvin? Saya rasa rencananya berjalan terlalu sukses. Memang, itu adalah kecurigaan bagi mereka yang tidak tahu. Kinan menjelaskan dengan tenang, Erlan lah yang membereskan Marvin. Glenn terkejut, Erlan bukankah dia putra Marvin? Dia adalah putranya, tetapi ada beberapa rahasia antara ayah dan anak itu. Setelah Erlan menemukan beberapa kebenaran, dia memutuskan untuk berpihak pada kita. Begitukah, rahasia macam apa yang Marvin sembunyikan dari putranya, Glenn tertarik dengan hal ini. Dia telah mengenal pasangan ayah dan anak selama bertahun-tahun, dia tidak pernah memperhatikan adanya gesekan di antara mereka. Saya minta maaf tapi itu adalah informasi pribadi mereka yang saya tidak memiliki kebebasan untuk melepaskannya. Jangan khawatir, Erlan telah benar-benar bertobat dan akan menjadi sekutu kita yang dapat dipercaya. Dia bahkan berjanji untuk bekerja sama dengan kita tanpa syarat. Dia tidak akan mengatakannya, sepatah kata pun tentang situasi Anda. Glenn bertanya, lalu bagaimana dengan Marvin? Dia masih hidup, tapi dia hanya bisa menghabiskan sisa hidupnya di tempat tidur karena dia sudah pikun. Pada saat itu, sebuah pemikiran muncul di benak Glenn, bajingan itu pantas mendapatkannya. Meskipun dia tidak secara pribadi membalas dendam pada Marvin, dia masih merasakan dorongan besar untuk membalas dendam. Ancaman terbesar bagi keberadaannya adalah Marvin. Sekarang setelah lelaki tua itu menyingkir, dia tidak perlu khawatir lagi. Karena Erlan bersedia menarik pelatuk pada Marvin, itu menunjukkan kepercayaannya. Intinya adalah dia mempercayai Kinan sepenuhnya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk berhenti mencoba menggali detailnya, hasilnya memuaskan dan itulah yang dia butuhkan. Nona Kinan, kali ini, Anda benar-benar membuat saya terkesan, dan saya senang saya telah memilih untuk bekerja sama dengan Anda. Jika Anda membutuhkan bantuan saya di masa depan, jangan ragu untuk bertanya, jika saya dapat memenuhi permintaan Anda, saya pasti akan melakukan yang terbaik, kata Glenn dengan setia, penuh penghargaan. Kinan bertukar pandang dengan Vano yang duduk di sampingnya dan memberitahu Glenn, sungguh kebetulan Anda mengatakan itu karena kami memang membutuhkan bantuan Tuan Presiden. Glenn balik bertanya, ada apa? Katakan, kami ingin tahu semua yang Anda ketahui tentang keluarga William. Glenn bingung, tidak bisakah kamu mendapatkan informasi itu dari Erlan? Saya percaya, dia lebih tahu daripada saya. Ternyata Marvin dijaga darinya juga. Dia hanya tahu kantong informasi, oleh karena itu, kami ingin mengisi kekosongan dengan bantuanmu. Glenn mengangguk mengerti. Tanpa bertanya lagi, dia masuk ke pelajaran sejarah tentang keluarga William. Seperti yang harus Anda ketahui sekarang, keluarga William bermigrasi ke negara R sekitar 60 tahun yang lalu. Dalam beberapa tahun, Bisnis mereka tumbuh secara eksponensial dan menjadi yang terkaya di negara R. Namun, bukan itu tempat ambisi mereka berhenti. Memanfaatkan kekayaan besar mereka, 
Mereka menggeliat ke Departemen Pemerintahan yang berbeda dan melumasi beberapa pohon penting. Kemudian, mereka bahkan mensponsori pusat peluncuran satelit pertama Country Air kemudian, keluarga William memulai panti asuhan mereka untuk memulai pelatihan bakat. Setelah anak-anak tumbuh, keluarga William mengatur agar mereka memasuki berbagai sektor dan jabatan penting pemerintah. Bisa dibilang sejak awal, keluarga William tidak pernah berhenti tumbuh dan kekuatan politik sebenarnya dari negara R ada di tangan mereka. Anehnya, mereka terkait dengan setiap presiden yang pernah dimiliki negara ini. Banyak dari mereka mendapat kursi kepresidenan dengan dukungan mereka. Sekitar 30 tahun yang lalu, keluarga William adalah nama rumah tangga di seluruh negara R karena pengaruh mereka dapat dirasakan di seluruh negeri. Namun, beberapa tahun setelah itu, mereka mulai mundur ke latar belakang dan menjauh dari mata publik. Ini tidak berarti bahwa ambisi mereka telah berkurang. Banyak dari pion mereka masih di pemerintahan dan mereka masih memegang kekuasaan dan pengaruh yang besar. Kecelakaan satu-satunya terjadi sekitar 10 tahun yang lalu. Karena kemajuan besar dalam hal budaya dan ekonomi, gaya hidup warga mengalami perubahan besar. Pembukaan perbatasan membuat masyarakat mulai percaya pada cita-cita demokrasi. Akhirnya, garis presiden konservatif rusak, dan sebuah partai demokrasi yang baru dibentuk berhasil memenangkan kursi kepresidenan. Sejak saat itu, partai konservatif dan partai demokrat bersaing tanpa henti. Sementara perhatian semua orang tertarik pada pergumulan antara dua pihak, keluarga William berhasil dilenyapkan dari kesadaran publik. Selama waktu itu, mereka mencoba untuk merebut kembali kekuasaan dan disitulah keluarga Herman Syah masuk. Marvin terkesan dengan latar belakang dan potensi keluarga saya sehingga dia memilih untuk bekerja sama dengan kami. Dia telah mendukung dan melatih kami. Setelah bertahun-tahun bekerja keras bersama, akhirnya saya mendapatkan kursi presiden dengan bantuan Marvin. Saya pikir itu adalah awal nirwana bagi saya, dan hidup akan berjalan mulus. Betapa salahnya saya, karena itu adalah awal dari mimpi buruk dalam hidup saya. Setelah saya terpilih, Marvin mulai menugaskan saya misi dan beberapa misi awal masih dalam jangkauan yang dapat saya terima. Namun, misi tersebut semakin dekat ke ilegalitas setelah jangka waktu yang tidak terlalu lama. Misalnya, dia menginginkan saya untuk menutupi beberapa kegiatan kriminal keluarganya, membantu mendapatkan hibah untuknya menggunakan kekuatanku, dan menugaskan orang-orangnya ke Departemen Pemerintah yang penting. Itu adalah lingkaran setan karena semakin saya membantunya, semakin banyak bukti yang saya berikan kepadanya untuk digunakan melawan saya. Itu seperti rawa, semakin saya berjuang, semakin cepat dan semakin dalam saya tenggelam. Glenn menghela nafas. Kinan dapat melihat bahwa ini adalah orang yang berhati nurani dan kegiatan ilegal yang dipaksakan Marvin padanya telah memakan korban. Namun, dia terjebak di dalam penjara yang dia ciptakan untuk dirinya sendiri. Ini adalah pilihan keluarga Hermansyah sejak awal, mereka telah menandatangani kesepakatan dengan iblis, jadi mereka harus hidup dengan itu. Namun, Glenn tidak bisa lagi membiarkan tumor ganas yang disebut keluarga William ini terus menghisap kehidupan dari negara R, jadi dia telah mengumpulkan informasi yang merusak tentang keluarga William di belakang mereka. Dia berencana untuk merilis semua informasi setelah dia pensiun atau dipaksa pensiun. Dia berharap informasi yang dia kumpulkan akan cukup untuk menghancurkan keluarga William. Kemudian, Glenn berencana untuk bunuh diri untuk bertobat atas dosa-dosa yang telah dilakukannya di negara tercintanya. Tentu saja, dia takut dia akan diekspos oleh keluarga William sebelum itu, dan mereka akan menopangnya sebagai domba kurban. Itulah mengapa ada catatan pertunangan antara Erland dan Elsa di arsipnya. Dia perlu menunjukkan ikatan rumit antara keluarga Hermansyah dan keluarga William.
Dia siap mati bersama mereka. Jika dia akan terbakar, dia akan memastikan keluarga William terbakar di neraka bersama dengannya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.